ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐசிஏஆர் ஏஐஇஏ எக்ஸாமினேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாமினேஷன் என்ன இது எதுக்காக எழுதுகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ வரணும் இந்த எக்ஸாம் ஏன் எழுதணும் இது எழுதுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம் எதுக்காக எழுத போகிறோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் அதாவது நம்ம இந்திய அளவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் தான் இந்த ஐசிஏஆர் எக்ஸாமினேஷன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சீட்டில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுடைய டுவெல்த் மார்க் பேசிக்கில் அலாட் பண்ணுவாங்க அதாவது 85% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க்கில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி மெரிட் லிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் யாருக்கு அப்படின்னா அதில் யாருக்கு நிறையா மார்க் வரலையோ அவங்க இந்த எக்ஸாமை எழுதி ஆகணும் சரி இப்போ இதில் இந்த நிறைய மார்க் எனக்கு நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட்டு சென்டம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் போட்டுருங்க சார் அப்படின்றவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு மார்க் அடிப்படையிலேயே எக்ஸாம் மார்க் அடிப்படையிலே அக்ரிகல்ச்சர் கிடச்சிடும் ரைட் ரெண்டாவது இப்படி இந்த எக்ஸாமை எழுதி நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எந்த யூனி எந்த ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் ஆனால் மார்க் அடிப்படையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த எக்ஸாமினுடைய லாஸ்ட் டேட்டு ஜூன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் த இந்த கொரோனானால தள்ளிக்கிட்டே வந்துருந்துச்சு ஸோ லாஸ்ட் டேட் வந்து நாளைக்கு தான் அதாவது ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாதவங்க இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணாதவங்க தயவு செய்து அப்ளை பண்ணிடுங்க ரைட் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் இந்த வீடியோஸில் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் இப்போ புரிஞ்சுருக்க நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸாம் ஏன் எழுத போகிறோம் அப்படின்னு ரைட் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் அந்த டுவெல்த்தில் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கண்டிப்பாக இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் உங்களுடைய கோர்ஸில் இருக்கணும் அது இல்லாமல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் எடுத்துருக்கணும் இது என்ன போர்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ஆகும்னு இருக்கலாம் அதாவது சிபிஎஸ்சி இருக்கலாம் மெட்ரிக் இருக்கலாம் ஸ்டேட் போர்டாக எது வேணாலும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்தியனாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஏஜ் லிமிட் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் டுவெல்த் முடிக்கிற எல்லாருக்குமே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து எலிஜிபிலிட்டி ரெண்டாவது இந்த செலக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கோர்ஸஸ்க்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போகலாம் அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஸ்ட்ரீம் ஏ ஸ்ட்ரீம் பி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்ட்ரீம் ஏயில் செலக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு என்னென்ன கோர்ஸஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஃபிசரி பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி ஹோம் சயின்ஸ் செரிகல்ச்சர் ஃபுட் சயின்ஸ் பயோடெக்னாலஜி இந்த ஸ்ட்ரீம் ஏல செலக்ட் ஆகிறவங்க இதில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கோர்ஸ் எடுத்து செலக்ட் ஆகி படிக்கலாம் ஸ்ட்ரீம் பியில் படிக்கிறவங்க வந்து என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டெய்ரி டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபுட் சயின்ஸ் பயோடெக்னாலஜி இதில் பியில் செலக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு மட்டும் ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ ஏ ஸ்ட்ரீம் ஏனா யார் எழுதலாம் ஸ்ட்ரீம் பி யார் எழுதலாம் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் இந்த ஸ்ட்ரீம் ஏ எழுதுறவங்க ஸ்ட்ரீம் பி எழுத முடியாது ஸ்ட்ரீம் பி எழுதுறவங்க ஸ்ட்ரீம் ஒரே டைம் தான் இந்த எக்ஸாமு அதனால் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீமில் தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ஏ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸை வச்சு எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் பி புரியுதுங்களா ஆல்ரெடி நான் அதுக்கு தான் அந்த கோர்ஸை சொல்லிட்டேன் நீங்கள் என்ன கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணணும்னு விருப்ப போகிறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரீமில் எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த காலேஜஸ் அந்த கோர்ஸை நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஸ்ட்ரீம் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸ்ட்ரீம் பியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் வரும் ரைட் அடுத்து இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸுடைய ஹைலைட்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து பென் வச்சு அதாவது நம்ம வந்து ஷேடிங் தான் ஆன்லைன் டெஸ்ட் கிடையாது எக்ஸாம்
ராங் எழுதுனா மைனஸ் ஒரு மார்க் நீட்டில் என்ன பேட்டனோ அதே தான் ஆனால் நீட்டில் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து டஃப்பாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து அந்த அளவுக்கு டஃப் இருக்காது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீட்டில் எந்த சிலபஸை வச்சு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீட்டில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு அந்த வீடியோ பார்க்க அதை உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தன் மறக்காமல் போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ரைட் இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குன்றதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ நம்ம பேட்டனுக்கு வந்துடுவோம் இதில் எப்படி வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறோன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுக்கிறீங்க இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும் டோ ஃபோர் மார்க்ஸ் அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இப்போ சப்போஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இடத்துல மேக்ஸ் வரும் அங்கே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இதுதான் பேட்டன் ரைட் இதில் வந்து ஃபிசிக்ஸோடைய சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா இதுதான் சிலபஸ்ஸு இது ஒவ்வொன்றையும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய லிங்க்கு கொடுக்குறேன் என்னென்ன சிலபஸ் என்னுடைய வெயிட்டேஜ் எல்லாமே தெளிவாக உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ இதுதான் ஃபிசிக்ஸோடைய சிலபஸ் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியோட சிலபஸ் நீங்கள் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் பயந்துட வேணா என்னடா அவ்வளோ சிலபஸா அப்படின்னு லெசன்ஸ் தான் ஆனால் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டுவெல்த்தில் P block elements 1 ஒன் இருக்கும் அதாவது குரூப் நம்பர் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் பி பிளாக் ஒன் அதை தான் ரெண்டாக பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூன்னு இருக்கும் அதுதான் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லெசன்ஸ் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை கெமிஸ்ட்ரிஸில் நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்தில் என்ன படிக்கிறோமோ அதுதான் என்னுடைய சிலபஸ் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிலையும் நம்ம என்ன லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் படிக்கிறோமோ அதனுடைய சிலபஸ் தான் இதையும் நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சிலபஸ் இதுதான் இதையும் நோட் அவுன் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் இது பிஎஸ்சி அக்ரி படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு நான் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியனுக்கும் பி ஃபார்ம் டி ஃபார்முக்கும் அதை விட இதில் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது அது மாதிரி இன்கம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை விட இதுக்கு அதிகம் தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்குது ப்ரைவேட்லேயும் இருக்குது ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ அந்த விவசாயத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஃபர்டிலைசர் நிறைய டெக்னாலஜிஸில் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ இது ஹையர் ஸ்டடீஸும் போகலாம் எம்எஸ்சி போகலாம் பிஹெச்டி வரைக்கும் போகலாம் ஸோ அதனால் இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானதான் லாஸ்ட் டேட்டு நாளைக்கு அதாவது ஜூன் ஃபிஃப்டீன் 2020 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மறக்காமல் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் மட்டும் பார்க்குறது இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நாளைக்கு லாஸ்ட் டேட்னால் ஒரு சிலர் அப்ளை பண்ணாதவங்க கூட அப்ளை பண்ணுவாங்க இனி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் இதனுடைய கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் நான் கெமிஸ்ட்ரியில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றதை அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேங